हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और यहाँ पे आज हम जो ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक है उसका जो एक्सपेरिमेंट नंबर टेंथ है पार्ट वन का एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म उसका जो एक्सपेरिमेंट नंबर टेन है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे और उसका जो एम है एक्सपेरिमेंट क्या है ये हम पहले देखते हैं डायसेक्ट एंड द डिस्प्ले द फ्लोर वॉल्स डायसेक्ट एंथर एंड द टेक टी और वी एस टी एस यानी ट्रांसफर्स सेक्शन वी एस यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओवरी टू शो द पोलन ग्रेन एंड लोकस ऑफ ओवरी रिस्पेक्टिवली तो हमें इसमें क्या करना है ओवरी का एक दो ट्रांसफर सेक्शन लेना है एक वर्टिकल सेक्शन लेना है उसमें और हमें उसको उसका क्या करना है जो पोलन ग्रेन है और ओवरी है उसके बारे में हमें इसका जो डायसेक्शन है वो करना है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर हमें क्या दिया है और क्या क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए डायसेक द डिस्प्ले फ्लोर वॉल्स डायसेक एंथर एंड द टेक टी एस और वी एस ऑफ ओवरी टू शो द पोलिन ग्रेन एंड द लोकस ऑफ ओवरी रिस्पेक्टिवली ठीक है तो यहाँ पे आपको पूरा रिक्वायरमेंट दिया है इसके अंदर आपको एक हिबिस्कस का फ्लावर लेना है और आपको एक रेजर ब्लेड लेना है स्लाइड लेना है दो नीडल्स लेने हैं कवर स्लिप लेना है डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोपिंग पेपर लेना है तो इस तरह की चीज़ें आपको लेनी है और ये सब चीज़ें आपको स्टेशनरी के दुकान पे मिल जाएगी रेज, रेजर ब्लेड आपको आसानी से मिल जाएगा और ये जो ग्लास स्लाइड होती है ये भी आपको मिल जाएगी दो रुपया एक रुपये में मिलता है एक दो नीडल्स लेने हैं कवर स्लिप ये कवर स्लिप भी आपको एक पूरा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर तीस या चालीस कवर स्लिप होते हैं और ये पंद्रह बीस रुपये में आपको मिल जाएगा और डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ये आपको कॉलेज से ही प्रोवाइड किया जाएगा और एक जो क्लीन पेपर होता है वो आपको लेना है ठीक है और इसमें प्रोसीजर क्या करना है सबसे पहले तो उसमें जितने भी कैलेक्स होते हैं फ्लोरल होते हैं कोरोला होता है एंड्रेसियम गाइनेशियम ये सबको क्या करना है केयरफुली एक अलग करके उसको एक अरेंज करना है ठीक है उसके बाद जो मेंबर ऑफ ईच होल्स एंड द नोट डाउन एंड द कोहेसिव ऑफ एंड्रेसिया बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम होल्स आर डिफरेंट होल्स उसके बाद जितने भी आपने एंथर लिए हैं वो सबको क्या करना है माउंट करना है ठीक है तो माउंट करने के लिए आपको वहाँ से लिक्विड प्रोवाइड होगा ठीक है उसके बाद टेक अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ईच ऑफ एंथर एंड टी एस वी एस ऑफ ओवरी विद द हेल्प ऑफ सार्प ब्लेड एंड माउंट देम ऑन द स्लाइड इन द ड्रॉप ऑफ वाटर सेपरेटली तो यहाँ पे माउंट किससे करना है आपको वाटर से करना है ताकि वो जो आप जो भी सेक्शन ले वो ड्राई नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार अगर सेक्शन ड्राई हो गया तो उसमें आपको अच्छे से जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर आपको नहीं दिखेगा तो इस तरह से आपको जो भी सेक्शन बोला है इसके अंदर वो आपको अच्छे से एकदम थिन थिन एकदम सेक्शन लेना है ताकि अगर आप उसको अगर अपने हाथ पे रखे या फिर जो स्लाइड होता है उसके ऊपर रखे तो आपको उसके अंदर से आर पार दिखना चाहिए उसके बाद आपको ये टी एस लेने के बाद और वी एस लेने के बाद उसको स्लाइड में रखना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है और फिर काउंट द नंबर ऑफ चेंबर इन द एंथर एंड ओवरी उसके बाद उसके अंदर कितने चेंबर होते हैं एंथर के अंदर और कितने चेंबर होते हैं ओवरी के अंदर वो काउंट करना है और आपको एक डायग्राम बनाना है आगे यहाँ पे जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है ठीक है कि उसका क्लास क्या होता है उसका सब क्लास क्या होता है उसका नाम क्या होता है सब चीज़ें उसके अंदर कितने एपिक क्लेक्स होते हैं क्ले कितने कैलेक्स कितने होते हैं कोरोला कितने होते हैं एंड्रेशियम गाइनेशियम ये सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है ठीक है तो ये सब चीज़ें आपको पेपर में पूछी जाती हैं या फिर जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके अंदर भी ये पूछा जा सकता है अगर आपको अगर ये क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये पूछा जाता है आपको सिर्फ ये दिया जाएगा फ्लावर का और बोला जाएगा कि इसमें एपी कैलेक्स कितने हैं कैलेक्स कितने हैं कोरोला कितने हैं तो आपको उसके अंदर देख के सिर्फ आपको ये बताना रहेगा कि इसके अंदर क्या कितनी कितनी चीज़ें आपको इसमें दिख रही है ठीक है तो ये आपको याद करके रखना पड़ता है उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लोरल पार्ट ऑफ हिबिस्कस का पूरा डायग्राम दिख रहा है कि हिबिस्कस में क्या क्या होता है गाइनेशियम किसको बोलते हैं एंड्रेशियम किसको बोलते हैं ठीक है कैलेक्स कोरोला एंथर स्टीमन ठीक है स्टाइल ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रही है और अच्छे से आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है तो ये सब चीज़ों के जो पार्ट है आपको अच्छे से याद करके लिखने हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा चीज़ दी है कि 
और यहाँ पे दूसरा फ्लावर दिया है बैरिसी का का तो ये फ्लावर आपको नहीं लेना है और ऐसा फ्लावर आपने देखा होगा आपके विंडो में या आपके आसपास ये आपको फ्लावर इजीली देखने को मिल जाता होगा नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो वॉट इज़ फ्लावर तो फ्लावर क्या होता है यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर अच्छे से दिया है द फ्लावर इज द कंडेंस मॉडिफाई सॉफ्ट स्पेशली डिजाइन फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर द फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या होता है द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड्स गैमेट्स एंड टू एंश्योर दैट द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस थर्ड क्वेश्चन है विच आर द इसेंशियल फ्लोरल वर्ल्ड एंड वाई द एंड्रेशियम एंड गाइनेशियम आर द इसेंशियल फ्लोरल वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एज दे एक्चुअली पार्ट इन रिप्रोडक्शन वॉट इज द डिफरेंट बिटवीन द पॉली पेटल्स एंड द गैमो पेटल्स कोरोला तो पॉली पेटल्स कोरोला मीन्स द पेटल्स आर फ्री एंड द गैमो पेटल्स कोरोला मीन्स द पेटल्स आर यूनाइटेड विच विच आर द डिफरेंट पार्ट आर द स्टीमस एंड द कार्पल तो स्टीमन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट कनेक्शन एंड द एंथर कार्पल्स कंसिस्ट ऑफ द ओवरी स्टाइल्स एंड स्टिग्मा एंड द लास्ट जो बैरसिका के बारे में पूछा है तो हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं हिबिस्कस के बारे में कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है तो ये आपको डिफरेंस आपके टीचर से पूछ सकते हैं या फिर आपको ये देखकर ही क्योंकि हिबिस्कस के अंदर ज़्यादा पेटल्स देखने को मिलते होंगे और बैसी का जो फ्लावर है उसके अंदर कम पेटल्स देखने को मिलते होंगे तो इस तरह के जो डिफरेंसेस है आपको यहाँ पे लिखने हैं ठीक है नेक्स्ट है मल्टीप्लाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एम तो फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ प्लेजेंटेशन सीन इन द हिबिस्कस ओवरी इज एक्जियल ठीक है द एंथर इज इन द हिबिस्कस आर द मोनोथिस मोनोथेकस एंड द हिबिस्कस सो द प्रोटेंड्रस कंडीशन इट विल फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन इन हिबिस्कस एस्टिवेशन ऑफ कैलेक्स इज वेलवेट एंड द ट्विस्टेड एंड ऑफ द वेलवेट एंड ट्विस्टेड यानी यहाँ पे वेलवेट आएगा यहाँ पे ट्विस्टेड आएगा हिबिस्कस इज द हाइपोगिनस फ्लावर बिकॉज इट्स ओवरी इज द सुपीरियर तो यहाँ पे ये जो एम सी क्यू क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे हो गए और यहाँ पे आपको ऑब्जर्व द स्लाइड एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टी एस ऑफ ओवरी एंड द मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन तो यहाँ पे हमने टी एस ऑफ ओवरी ऑफ हिबिस्कस फ्लावर का आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया है ठीक है और आपको ये डायग्राम आप माइक्रोस्कोप में देखो देखोगे तो उसके हिसाब से आपको ये डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे आज का वीडियो यहीं तक था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और उन्हें इसके बारे में बताएं और इसके बारे में जो भी डिटेल यहाँ पे हमने दी है ये सब आपको डिटेल बहुत काम आएगी तो इससे मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों से कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Oh, 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 oh,